ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டுவெல்த் மேக்ஸ் சாம்பிள் கொஸ்டின் இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இப்போ சாப்டர் நைனுக்கான சொல்யூஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல போர்டு எக்ஸாம் அப்புறம் பசங்களுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நைன்த் சாப்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் டோட்டல் வெயிட்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன் ஏ அதாவது ஒன் மார்க்கில் ரெண்டு கொஸ்டின் வரும் ஓகே அப்புறம் த்ரீ மார்க்கில் ஒரு கொஸ்டின் வரும் அவ்வளோதான் வேறு டூ மார்க்கில் வராது ஃபைவ் மார்க்கில் வராது கேஸ்லேயும் வராது ஓகே ஸோ இதாவது வெயிட் டோட்டல் வெயிட்டேஜ் சாப்டர் கோலோ ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் வெயிட்டேஜ் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் அந்த மூணு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் இதில் ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணுவோமா இப்போ இப்போ செக்ஷன் ஏழு ரெண்டு கொஸ்டின் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அது கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் இந்த டேம் கொடுத்துருங்க எம் அண்ட் என்னங்கிறது ஆர்டர் அண்ட் டிகிரி ஆஃப் த டிஃபரென்ஷியல் இக்வேஷன் இப்போ டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நல்லா பாருங்களேன் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் ஆஃப் ரெண்ட்டை தள்ளுவோம் பவரில் ஒன்று குறைச்சிருவோம் இதான் இதோட டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்போது இது டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் கிடையாது இதை நான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த டி பை டி எக்ஸ் என்ன விடுறாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண அப்புறம் வரும் பற்றின ஒரு ஆன்சர் அதுதான் என்னோட டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் எப்படி பண்ணுறேன் ஃபோர் ஃப்ரண்ட் தட்டுறேன் பவர் ஒன்று குறைக்கிற அதே மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளுறேன் பவரில் ஒன்று குறைக்கிறேன் டிஒய் பி டி எக்ஸ் த ஹோல் க்யூபு இன்டூ இப்போ இதே இடத்துல இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டி பை டி எக்ஸா சம்திங் ஒய் பவர் ஃபோர் வந்து என்ன பண்ணுவீங்க ஃபோரை ஃப்ரண்ட்டில் தள்ளுவீங்க பவரில் ஒன்று குறைப்பீங்க அப்புறம் எக்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேறு ஒரு தனக்குறான் ஒய்னு வேறு வேரியபிளுங்கனால அதை மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதை தனியாக எடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி போடுவோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இந்த டேம் இருக்கா எக்ஸ் இருக்க இடத்துல இவ்வளோ பெரிய டேம் இது தனியாக எடுங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டிஒய் பை டிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரிலேட்டிவ் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வரும் டி 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 ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் 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 த ஹோல் ஸ்கொயர் அதான் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த டேமை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் இப்போ இதுதான் என்னோட டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் இது கிடையாது இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வர ஆன்சருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கொடுத்துருவோம் இதுதான் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் இதில் ஆர்டர் என்னது இதுதான் டிஒய் பி டி எக்ஸா டி ஸ்கொயர் பி டி எக்ஸ் இதுதான் ஹையஸ்ட் ஆர்டர் இதுதான் ஆர்டர் ஆர்டர் வந்து டூ அதுதான் எம்னு சொல்கிறாங்க எம் தான் வந்து ஆர்டர் எம் என்னன்னா டிகிரி என்னன்னா டிகிரி ஓகே ஸோ இது கூட பவர் என்னது ஒன்று ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க எம் ப்ளஸ் என்ன கேட்குறாங்க டூ ப்ளஸ் ஒன் என்னது த்ரீ ஓகேங்களா ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ எனக்கு தெரியாது அப்போ இதோட ஆன்சர் என்னது த்ரீ அவ்வளோதான் சம் முடிஞ்சிச்சு ஓகேவா சிக்ஸ் சம் ஓவர் நெக்ஸ்ட் சம் போடுவோமா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டி நான் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இக்வேஷன் கொடுத்துருங்க இதோட ஜென்ரல் சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மேட்ரு ஓகே இப்போது இந்த ஒயிட் டேமர் எப்போவுமே ஒயிட் டேமர் லெஃப்ட் சைடு வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் டேம்ஸ் ரைட் சைடு தள்ளிக்கோங்க ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த எக்ஸ் டேம் இப்படி தள்ளிட்டா மைனஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் கரெக்டாக பாசிட்டிவ் டேம் இப்படி போச்சு நெகட்டிவ் ஆகிடும் மைனஸ் மைனஸ் கேன்சர் எக்ஸ் டிஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் டிஎக்ஸ் இப்போது இங்கே ஒய் இருக்க ஒய் எல்லா பக்கம் குரூப் பண்ணுங்கள் வேரியபிள் செப்பரபிள் என்ன மெத்தட் பண்ணுறேன் வேரியபிள் எக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தள்ளுங்க டிஒய் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ரைட்டா இப்போது இதை இன்டெக்ரேட் பண்ணும் ஒய் எல்லா பக்கம் வந்துருச்சா எக்ஸ் எல்லா பக்கம் வந்துருச்சா இன்டெக்ரேட் பண்ணுங்கள் ஐ திங்க் இங்கே ஏதோ ஷேடு மாதிரி நினைக்கிறேன் என்னோட நல்லே தெரியுது ஷேடோவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்டெக்ரேஷனாக ஒன் பை ஒய்னா லாக் ஒய் இன்டெக்ரேஷனாக ஒன் பை எக்ஸு லாக் எக்ஸ் இதுவும் லாகில் இருக்கு லாகில் இருக்குனா நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டையும் சீன் போடாமல் லாக் சீன் போட்டுக்கலாம் ஓகே எல்லாமே லாகில் இருந்தால் இதையும் லாகில் போட்டுருங்க ஏன்னா இது லாக் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இது பார்க்க லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி என்ன ப்ராப்பர்ட்டி லாக் ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஓகேவா லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பி லாக் ஆஃப் ஏ இன்டு பி இந்த பக்கம் லாக் இந்த பக்கம் லாக் கேன்சல் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு சி அது சி இன்டு எக்ஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் எக்ஸ் இன்டு சினாலும் சி இன்டு டூ த்ரீ செவன் சிக்ஸ் தான் த்ரீ டூ செவன் சிக்ஸ் தான் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎக்ஸ் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஆன்சர் தட்ஸ் ஆஃப் முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளாக இருக்குது ரெண்டு ஒன் மார்க் உங்கள் கையில் இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒரு த்ரீ மார்க் அதையும் போட்டுடலாமா
which is equal to the y dx in the bucket of the now minus y dx into dy okay now in the dy in which conga the dx will tell in the term will tell dy by dx if you are the minus y by x minus y square now this is the x is 9.6 linear concept that is the concept that is the end concept dy by dx plus py is equal to q this is the concept that is dx by dy plus px is equal to q this is the concept that is the end concept this is the version 2022 and 2023 board exam 2023 board exam this concept is included last year the concept is deleted so this is included then there is a chance here if you say that there is a chance here then dx by dy this is dx by dy this is the formula that is the formula that is the formula that is the formula that is the formula so let's try this dx by dy take reciprocal on both sides take reciprocal on both sides on both the sides if you see the reciprocal what is it? dx by dy is equal to x minus y square by minus y if you don't have minus y you can see the name dx by dy minus x by y minus y square next minus y square by minus y minus y square by minus y minus y square by minus y minus minus cancel y y cancel dx by dy in the minus x y बढ़ता लेटा plus x by y आये तो which is equal to इंगे minus minus cancel plus और y cancel y सो बारेंगा d x by d y d x by d y p x इंगो x रख अप p place है ना रख one में ना माला one ना रहतो so p place ला one by y ये right side ला ना रख q q ना one y ये okay so in the case ला p यो q यो functions of y आ दा इरुका दा in terms of y लगा रखो, something y square, one by y sine, y cos, y इन द मर्दा रखो। इंगे x बंदिश ना p q in terms of y लगा रखो। इंगे y बंदिश ना p q in terms of x लगा रखो। ओके इंगला? इधर एक चीज़ है, सॉली गुड़गुमा अल्लाह पात रह पिंगे। ओके इंगला अल्लाह पात कोंगा। so p value का नुकसान, q value का नुकसान। इप्पे इधर बच्चे टेम, next लगा ना बड़ी परोम। integrating factor, integrating factor அதாவது i f நும் சாட்டா சொல்லும் அதுக்கு பார்மல் அண்ணது e to the power integration of p dy e power integration of p நான்னது 1 by y dy integration of 1 by 1 y என்னது log y 1 by y பண்ணா log y இப்பு e யும் log உன் cancel ஐடு நான் பார்த்தும் log base எதுமேலுனா e நர்த்தும் e powerல log உன் base e நான் cancel ஐடும் so மிச்சம் y மட்டுதார்க்கும் இப்பு general solution கொடுக்கு, general solution கொடுக்கு formula என்ன நான் இங்கு எல்லுதுராம் பாருங்க general solution இதுக்கு என்ன formula நான் x into if is equal to integration of q into if into dy so x into if answer இப்பு என்ன கண்டு புடிச்சும் if நான் integrating factor answer நான் சி y இன்னும் இது இது வருக்குவாத் தீங்கள் y அதை இங்கு போட்டுக்கலாம் integration of q would answer now that's a q and the other way down so q y i f y dy y into y y square dy if you integrate for no more y square integrate for an hour on y power 3 by 3 no the correct up power 2 and the plus 1 by 1 and the other model power 2 and the plus 1 by are the same 2 plus 1 kilo on the okay final let's see so x y so, this is the answer. This is the general solution. GS no Gopina Sarmakun is the general solution. Okay, so this is the first thing. This is the R and the second case. That's the important thing. Now, R and the second subdivision. Okay, the first question is R and the second question. So, the first question is linear concept. The second question is, if you have linear concept, the chances are very low. Okay, the chances are. One question is, two questions are very concept. So, the chances are homogeneous. இல்லை variable separable இதில் X தனியான் Y தனியான் பிரிக்கும் முடியாக பாருங்கு root போட்டு X square Y square நாக்கு பிரிக்கலாம் முடியாது அப்போ கண்டிப் போமோஜினேச் சதா இருக்கும் so homogeneous concept first step என்ன பண்ணுவோம் first step என்ன பண்ணுவோம் நான் first step homogeneous சம்ம சால் பண்டுக்கு first step dy by dx is equal to something கொண்டு வருக்கும் something equal to x square plus y square dx plus y into dx 
இந்த dx காமனாக இருக்கா எடுத்துருங்க வெளியே என்ன வரும் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஒய் இந்த டிஎக்ஸ் எப்படி தள்ளுங்க இந்த எக்ஸ் எப்படி தள்ளுங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் இதை வந்துருச்சா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கூட சம்திங்னு கொண்டு வந்துட்டோமா இதை வந்து லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்போ நம்ம கெஸ் தான் பண்ணும் இது ஹோமோஜினஸாக இருக்கலாம் தான் சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிடும் ஹோமோஜினஸாக இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா வேறு மாத்திரம் இப்படியே யோசிக்கணும்ல ஸோ ஹோமோஜினஸன் எப்படி செக் பண்ணுவோம் இதுக்கு பேர் எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய்னு வச்சுட்டு எக்ஸ் பிளேஸில் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் பிளேஸில் லேம்டா ஒய்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் பிளேஸில் லேம்டா எக்ஸ் ஒய் பிளேஸில் லேம்டா ஒய் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்காங்களா லேம்டா எக்ஸ் போடுங்க ஒய் பிளேஸில் லேம்டா ஒய் போடுங்க ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் பை லேம்டா எக்ஸ் இப்போ இது லேம்டா ஸ்கொயர் இதுவும் லேம்டா ஸ்கொயர் ஸோ ரூட்டுக்குள்ளே லேம்டா ஸ்கொயரை காமனாக எடுத்துட்டேன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் இங்கே ஒரு லேம்டா ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு லேம்டா ஸ்கொயர் கரெக்டாக ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் பை லேம்டா எக்ஸ் இப்போ இந்த லேம்டா ஸ்கொயர் ரூட் வந்து வெளியே வந்தால் எப்படி வரும் லேம்டான்னு வரும் கரெக்டாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லேம்டா ஒய் பை லேம்டா எக்ஸ் இப்போ மேலே லேம்டா லேம்டா காமனாக இருக்கா வெளியே எடுத்துருங்க எடுத்துட்டா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பை லேம்டா எக்ஸ் இப்போ லேம்டா லேம்டா கேன்சலா கேன்சல் பண்ணிட்டு இது மொத்த டேம் எப்படி இருக்கும் இது ஃபுல்லாக பார்க்க பாருங்க ஒரு கொஷின் மாதிரியே இருக்கு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்கே ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கே ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் கொஷின் மாதிரி வந்துச்சா ஸோ இது வந்து என்னோட எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஸோ எஃப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய் எடுத்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யே வந்துருச்சு ஸோ இங்கே ஏதாவது லேம்டா ஏதாவது மிச்சம் இருக்கா ஒரு லேம்டாவும் மிச்சம் இல்லை அப்போ லேம்டா பவர் ஜீரோ லேம்டா மிச்சம் இல்லை அது ஜீரோ ஸோ இதுக்கு பேர் லேப் ஆஃப் லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய்னு எடுத்துட்டு லேம்டா எக்ஸ் லேம்டா ஒய்னு எடுத்துட்டு லேம்டா பவர் ஜீரோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்யே கொஸ்டினே திரும்ப வருது கொஸ்டினே இங்கே பாருங்கள் கொஸ்டினே அப்படியே இங்கே இருக்குது ஓகே இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு பேர் தான் ஹோமோஜீனியஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஷார்ட் ஆகுதுனா டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் டிகிரி இங்கே லேம்டா பவர் எத்தனை லேம்டா இருக்குது ஒரு லேம்டாவும் இல்லை ஸோ ஜீரோ ஸோ இப்போ இது ஹோமோஜினியஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஹோமோஜினியஸ் கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு இப்போ இதெல்லாம் பாஸ் பண்ணி அப்படியே கால் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் அதை அழிச்சிடுறேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணணும் ஹோமோஜினியஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ரைட்டா என்ன ஸ்டெப் இருக்குது என்ன ஸ்டெப் இருக்குன்னா ஹோமோஜினியஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்னு எடுக்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை இதையும் இந்த டிஒய் பை எக்ஸும் இந்த டிஒய் பை எக்ஸும் ஈக்குவேட் பண்ணணும் ஸோ இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க லெட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு விஎக்ஸ்னு எடுத்துட்டேன் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் காட்ட வேணாம் டேரெக்டாக எழுதிக்கலாம் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் டூனு எடுத்துக்கோங்க ஈக்குவேட் ஒன் அண்ட் டூ ஈக்குவேட் ஒன் அண்டு டூ ஈக்குவேட் பண்ணால் இதை லெஃப்ட் சைடில் போட்டுக்கோங்க வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் ஓகேவா இப்போ ஒய் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே விஎக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எங்கெல்லாம் ஒய் இருக்கீங்களா ஒய் இருக்கா வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளேஸில் விஎக்ஸ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளேஸில் விஎக்ஸ் பை எக்ஸ் ஓகே இந்த வி ப்ளஸ் லெஃப்ட் சைடில் என்ன இருக்குது வி ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இது என்ன ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக எடுக்கலாம எடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக எடுத்துகிட்டா ஒன் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் இங்கே பாருங்கள் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை ஒன்று இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே போயிடுச்சு வி ஸ்கொயர் மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்கும் ரைட்டாக ப்ளஸ் விஎக்ஸ் பக்கத்தில் ப்ளஸ் விஎக்ஸ்னு இருக்குது ஓகே இடம் இல்லை தான் கீழே போடுறேன் கீழே இருக்க மாதிரி இருக்குது பை எக்ஸ் இப்போ இந்த ரூட்லேருந்து எக்
வி எல்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் தள்ள போகிறேன் ஓகே இது கால் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி கால் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டெப் இது சும்மா ப்ரொசீஜர் ஓகே அதை கால் பண்ணுறீங்களா எங்கே சார் கால் பண்ண விடுறீங்க அப்படின்னு வீங்க கரெக்டு தான் அழிச்சினே இருக்கிறீங்க அப்படின்றீங்க என்ன பண்ணுறது நம்மகிட்ட நம்ம பெரிய செட்டப் பண்ணணும் போர்ட்லாம் வச்சு ஓகே இப்போ இந்த சைடு அழிச்சிட்டேன் இப்போ இந்த வி டம் இப்படி தள்ளுறேன் இந்த டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் இப்படி தள்ளிடுறேன் ஸோ என்ன வரும்னா டிவி பை ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் இது இப்படி போச்சுன்னா கீழே கட்டால் மேலே போகும் மேலே இருந்து கீழே வந்துடும் ஓகே ரெண்டு பக்கம் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் இதை இன்டகிரேட் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் பண்ணால் லாக் எக்ஸ் இது பார்க்க ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது என்ன ஃபார்முலான்னா இங்கே எழுதட்டுமா ரீகால் இன்டகிரேஷனாக ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னா லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் அதே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி வந்து இதுதான் ஃபார்முலா ஓகே ப்ளஸ் சி ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மாதிரி இங்கே ஒன் ஸ்கொயர்னு இருக்குது ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம்ல அப்போது இதே மாதிரி இருக்கு லாகுக்கு லாகு எக்ஸுனா வி இங்கே வி தானே இருக்குது எக்ஸ் பிளேஸில் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர்னா ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா வி ஸ்கொயரு இதுவும் லாகு இதுவும் லாகுனா ரைட் சைடில் கான்ஸ்டன்ட்டையும் லாக் சீன் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பிமாக இருக்குது அப்போ ப்ராப்பர்ட்டி என்னது லாக் ஏ ப்ளஸ் லாக் பினால் லாக் ஆஃப் ஏ இன்டு பி ஸோ இந்த பக்கம் லாக் ஆஃப் வி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் இந்த லாகு லாகு கேன்சல் ஸோ என்ன மிச்சம் இருக்குது வி ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் சி கொஷின் வந்து இங்கே பாருங்கள் கொஷின் வந்து எக்ஸ் ஒயில் தானே இருக்குது அப்போ ஆன்சரையும் எக்ஸ் ஒயில் தான் கொடுக்கணும் நம்ம வீலெலாம் கொடுக்கூடாது அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மொபைல் ஃபோன் ஆர்டர் பண்ணிட்டு சோப்பு டப்பா சும்மா இருக்குமா இருக்க மாட்டோம்ல அந்த மாதிரி தான் ஓகே இப்போது வீ நான் என்னது ஒரு அசம்ஷன் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க வீயை மட்டும் வச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸ் எடுத்து தள்ளுங்க ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸோ வி ப்ளேஸில் ஒய் பை எக்ஸ் போடுங்க சப்ஸ்டிடியூட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் பை எக்ஸ் இந்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் வி இருக்கிற இடத்துல ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் ஒய்எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒய் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி இப்போ இது எல்சிஎம் எடுத்துக்கோங்க எல்சிஎம் எடுத்தால் இது என்ன ஆகும்னா ஸோ என்ன ஆகும் ஒய் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி இப்போ ரூட் அவுட் இந்த எக்ஸை வெளியே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே எடுத்துகிட்டா மேலே மட்டும் ரூட் இருக்கும் கீழே வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ரூட் எடுத்தால் எக்ஸ்னு வந்துடும் கரெக்டாக இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி இப்போ இங்கேயும் எக்ஸ் இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது காமனாக எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒய் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சி இப்போ இந்த எக்ஸ் எப்படி தள்ளுறேங்க ஒய் ப்ளஸ் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சி இதுதான் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜிஎஸ் அதாவது ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கோபிநாத் சண்முக கொண்டு திரும்ப சொல்கிறேன் ஓகே அவ்வளோதான் சம்மு முடிஞ்சிச்சு இந்த இந்த கொஷின்ஸ் ஹோமோஜினியஸ் லீனியர் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேரியபிள் செப்பரபிளில் ஒன் மார்க் எடுக்காங்க ஆர்டர் டிகிரியில் ஒன் மார்க் எடுக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் அஞ்சு மார்க் ஈஸியாக நீங்கள் எடுத்துடலாம் சாப்பிட்டு படிச்சா ஓகேவா நெக்